ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഇന്നലെ കർമ്മയോഗത്തിലെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം എന്ന ശ്ലോകത്തിലൂടെ അതിൽ നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന കർമ്മയോഗവും പ്രപഞ്ച വിശകലനം ചെയ്തിട്ടുള്ള സാഖ്യയോഗത്തിൽ നിന്നും ഇത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമല്ല എന്നും രണ്ടിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനപരമായ അവസ്ഥ വിശേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നും അതൊന്നിൽ തന്നെയാണ് ചെന്ന് ചേരുന്നത് എന്നും ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒന്നിൽ നിപുണനായാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ കഴിവുള്ളവനായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെയും ഫലം കിട്ടുമെന്നും രണ്ടിൻ്റെയും അടിസ്ഥാന മൂലക തത്വം സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവാണ് എന്നും ഉള്ള സന്ദേശമായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ ഗീത പഠനത്തിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇന്ന് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒൻപത് പടികൾ നമുക്കുണ്ട് എന്ന വലിയൊരു വിശദീകരണവും ഇന്നലെ നൽകിയിരുന്നു കേട്ടവരൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷവും തോന്നി കാരണം ഒമ്പത് പടികളിലെ എട്ട് പടികളുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശദീകരണം നമ്മൾ നൽകിയിരുന്നു ഒമ്പതാമത്തെ പടിയായിട്ടുള്ള ആത്മജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം തന്നിരുന്നില്ല കാരണം ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്ന മഹാഗ്രന്ഥം ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അമൂല്യമായ ആ സത്തകളിലേക്ക് നാം യാത്ര പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുക എന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് മുക്തി നേടുക എന്നതാണ് ഒരു പരിധി വരെ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സന്യാസി വര്യന്മാരൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള സന്യാസി വര്യന്മാരുണ്ട് വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള സന്യാസി വര്യന്മാർ സന്യാസി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മോക്ഷം കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മരണത്തിൻ്റെ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് സന്യാസിയായി സന്യാസിയായി നിന്നുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന സന്യാസിമാരും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സന്യാസി കൂട്ടങ്ങൾ ഇവർ ഇവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പാഠം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തപ്പെടും ഇവിടെ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ബഹുമാന്യനായ ഒരു സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠൻ പറഞ്ഞ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാം ഒരു നോട്ടീസ് കാണാനിടയായി ഒരു ആശ്രമത്തിലെ അന്നദാനവും ഭാഗവത സപ്താഹവും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ആ ഒരു സന്ദർഭത്തെ കോർത്തിണക്കി കൊണ്ടുള്ള ഒരു നോട്ടീസ് കാണാനിടയായി ആ നോട്ടീസിന്റെ അടിയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു സന്യാസിയാവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഒരു കാവി പുതപ്പും കാവി മുണ്ടും കുറച്ച് ഭസ്മവും എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് ആശ്രമത്തിലേക്ക് വരിക നോട്ടീസിന്റെ അടിയിൽ എഴുതി വെച്ചതായിട്ട് കാണുന്നു ഇങ്ങനെ കാവി മുണ്ടും കാവി വസ്ത്രവും ഒക്കെ എടുത്ത് ചെന്നാൽ ആകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണോ സന്യാസി എന്നുള്ള തോന്നൽ വരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശ്രമങ്ങളുടെയും മറ്റും ചിന്തകളാണ് പലപ്പോഴും ഈ ആത്മവിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ചിന്തകളിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നത് സന്യാസി ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജന്മസിദ്ധമായ മനുഷ്യന് സിദ്ധിക്കുന്ന അപാരമായിട്ടുള്ള ഒരു പവറാണ് ശക്തിയാണ് അത് ആർക്കാണ് സാധിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് തുറന്നു പറയാൻ പറ്റും ജന്മസിദ്ധമായ ദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹ ആശിസുകൾ ജന്മസിദ്ധമായി വന്ന് ചേർന്നവർക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് 
ഒരുപാട് സന്യാസിമാരെ കാണുന്നുണ്ട് സന്യാസിമാരുടെ വിവക്ഷകളൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വലിയ വിശദീകരണങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല സ്വന്തം ആത്മാവ് എന്താണെന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാത്തവർ മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മാവ് എന്താണെന്ന് പറയാൻ നടക്കുന്ന സന്യാസിമാരുടെ നാടാണിത് സ്വന്തം ജീവിതം പോലും കൃത്യമായി ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ നടക്കുന്ന നാടാണിത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ കൈനോട്ടക്കാർ വലിയ ഹസ്തരേഖാ ശാസ്ത്രമൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് കൈനോട്ടക്കാർ റോഡ് സൈഡുകളിലും പൂരപ്പറമ്പുകളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇവർ നമ്മുടെ കൈ നോക്കി നമ്മുടെ ഭാവി പറയും നമ്മുടെ ഭൂതം പറയും നമ്മുടെ വർത്തമാനം പറയും ഒക്കെ പറയും എന്നിട്ട് പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന സമയം മുതൽ ഇന്ന സമയം നല്ല കാലാണ് ഇതുവരെ മോശമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറെ ഒക്കെ അനുഭവിച്ചതാവും ഏത് മനുഷ്യനായാലും അനുഭവിക്കും ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്ഭുതത്തോട് കൂടി അത്ഭുത സ്തബ്ധരായി നോക്കിയിരിക്കും ആ ഇതൊക്കെ ഇവരെ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അത്ഭുത സ്തബ്ധരായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയും പവർ ഉള്ള ശക്തിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ തന്നെ കൈയൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവർ എപ്പോഴാണ് നന്മ വരിക ആ സമയം വരെ ഒന്ന് കാത്തിരുന്നാൽ പോരെ സാധ്യമല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കുപ്രചരണം നടത്താൻ പറ്റാതെ വരും സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് ഇല്ലാതാക്കാൻ വരും ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാനിപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ അറിഞ്ഞൊരറിവ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൈനോട്ടക്കാരെല്ലാവരോടും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന തുകയുടെ പത്ത് ശതമാനം സംഘടനയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കണം അതാണ് ആ സംഘടനയുടെ നിർദ്ദേശം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരളയിൽ അവർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ചോറ്റാനിക്കര അമ്പലം പോലെയുള്ള അമ്പല പരിസരത്ത് നിന്നെല്ലാം കൈനോട്ടക്കാരെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവോയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പം അവർക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയുന്ന തൊഴിൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സംഘടന വേണമെന്ന് സംഘടനാ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയി രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല തോന്നുന്നുണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഔപചാരികമായിട്ടുള്ളൊരു ഉദ്ഘാടനം ഉണ്ടാവും ആ ഉദ്ഘാടന സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോയി നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം പറ്റുമെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൈ നോക്കി ലക്ഷണം പറയട്ടെ കൈരേഖാ ശാസ്ത്രവും തലവര ശാസ്ത്രവും ഒന്നും തെറ്റാന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞതിനൊന്നും അർത്ഥം മറിച്ച് അതിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഭക്തിയുത സേവനവും സന്യാസവും ഒക്കെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിത്രം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആകെ മൊത്തം വരുന്നുണ്ട് സന്യാസിമാരെ ക്ഷണക്കത്തിലൂടെ കാവ്യമുണ്ടും കാവ്യപുതപ്പുമായി വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്യാസിയാവാം എന്ന് പറയുന്ന നോട്ടീസുകൾ വരെ അച്ചടിച്ചിറക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള നീചകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ മാറ്റിമറിക്കേണ്ട ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് അത് മറിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ സന്യാസത്തെക്കുറിച്ചും ഭക്തിയുത സേവനത്തെക്കുറിച്ചും പറയുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിനുള്ളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുക എന്നതാണത് മാറ്റിമറിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പ്രക്രിയ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല അത് നമ്മുടെ ജീവിതക്രമത്തിലൂടെ ജീവിതചര്യയിലൂടെ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അനവധി തടസ്സങ്ങൾ ഇതിന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നു ചേർന്നേക്കാം ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമ്മളിൽ വന്നു ചേർന്നേക്കാം പക്ഷേ ഇതിനെ അല്ല തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്ന അമൂല്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുക എന്നത് അനിർവചനീയമായ സമ്പത്താണ് ഈ സമ്പത്തിനെ നമുക്ക് മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല ഇത് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇത് പണമോ പ്രതാപമോ അല്ലെങ്കിൽ അമൂല്യമായ ഭൂസ്വത്തോ ഇതൊന്നു കൊണ്ട് നേടാൻ പറ്റുന്നതല്ല ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനിങ്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് ഭഗവാനോട് സംസാരിച്ച് ഭഗവാനുമായി ഇഴുകിച്ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അപൂർവമായ നിധിയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സുണ്ട് ഹൃദയമുണ്ട് ആത്മാവുണ്ട് ചിന്തകളുണ്ട് കൈകളുണ്ട് കാലുകളുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് ഇതിനെയെല്ലാം ഏത് രീതിയിൽ നന്മയുടേതായ വശങ്ങളിലൂടെ ചലിപ്പിക്കണമെന്ന് മഹത്തായ ദർശനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് നൽകുന്നത് ആ ഗീതാ
ഈ രണ്ട് കാര്യവും രണ്ടല്ല ഭൗതികവും ആത്മീയതയും രണ്ടല്ല എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ പ്രാപ്യതെ സ്ഥാനം തദ്യോ ഗൈരഭിഗമ്യതെ ഏകം സാഖ്യം ച യോഗം ചയ പശ്യതി സ പശ്യതി ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം അതിൽ പറയുന്നത് സാഖ്യ സാഖ്യശാസ്ത്രത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ജ്ഞാനയോഗങ്ങളിൽ യത് യാതൊരു സ്ഥാനം സ്ഥാനം പ്രാപ്യതെ പ്രാപിക്കപ്പെടുന്നുവോ യോഗൈ അഭി ഭക്തി യോഗ നിരതരാലും യോഗൈ അഭി ഭക്തി യോഗ നിര ഭക്തി യോഗത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നവരാലും തത് അത് ഗമ്യതെ പ്രാപിക്കപ്പെടുന്നു ഏകം ഒന്ന് ആര് പശ്യതി കാണുന്നുവോ സ അവനാണ് പശ്യതി യഥാർത്ഥമായി കാണുന്നത് അപ്പോ എല്ലാറ്റിനെയും ഏകം എന്ന് കാണുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെമിറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മതങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് യഹോവയാണ് എല്ലാം ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ക്രൈസ്തവ മതം ബുദ്ധനാണ് എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ബുദ്ധമതം അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഇസ്ലാമിക മതം ഇതൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു പക്ഷേ മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദേവകളിലൂടെ യാത്ര പോകുന്ന ഹൈന്ദവ ധർമ്മം പക്ഷേ ഇത് എല്ലാവരും നമ്മളെ പലപ്പോഴും അന്യമതസ്ഥരും അന്യ രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ നമ്മളെ കളിയാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റാണിത് മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദൈവങ്ങളെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെ പോവാനാ എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്ന് ചോദിച്ച് കളിയാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദൈവങ്ങളല്ല മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദേവതകളാണ് എന്നുള്ളതും വേദവാക്യമായിട്ടുള്ള ഏകം സത് വിപ്ര ബഹുധാവതന്തി സത്യായത് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള സത്യവും അത് തിരിച്ചറിയുന്നിടത്താണ് ഒരു ഹിന്ദു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ വിജയം കൈവരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥാനം ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ടും നേടാം ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള സേവനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നത് അനവധി ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാം സാമൂഹ്യ സേവനം വ്യക്തിഗത സേവനം ഇങ്ങനെ അനവധി സേവന ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഒരു സേവനം ചെയ്യുന്നിടത്ത് വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം കൊണ്ട് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്താൽ അത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും കിട്ടേണ്ടവർക്കാണ് നമ്മുടെ സേവനം കിട്ടുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഞാനൊരു സേവന പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ലഭിക്കേണ്ട ആൾക്കാണ് കിട്ടിയത് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താൻ എനിക്ക് സാധിക്കണം വലിയ സമ്പത്തുള്ള സാമ്പത്തികമായി ഒരുപാട് ഒരുപാട് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അവരെ കൊണ്ട് തീർത്തും ദരിദ്ര നാരായണന്മാരായിട്ടുള്ളവർക്ക് സേവനം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ വിജയം ആ ഒരു വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാകണം നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയാം അവിടെ മാത്രമേ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉയരാൻ കഴിയൂ നമ്മുടെ വേദഗണന പ്രകാരം നമ്മൾ ആകെയുള്ള സമ്പത്തിന്റെ ആറേ മുക്കാൽ ശതമാനം സമർപ്പിക്കേണ്ട സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നാലര ശതമാനം കുടുംബത്തിന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരും തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വരൂപിക്കേണ്ടതുമാണ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിന്റെ സമർപ്പണം വരും തലമുറയ്ക്കാണെങ്കിൽ വരും തലമുറ ഈ തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് പത്ത് കൊടുക്കുകയല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് വീണ്ടും അത് നൂറാക്കി അതിനെ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയണം ഇത് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പല പഴയ പഴയ പല രാജാക്കന്മാരുടെ അവസ്ഥ ഇന്ന് ദയനീയമായി പോയത് വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള പഠനം ഭക്തിയുത സേവനവും ഒരേ ശ്രേണിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ വസ്തുതകൾ യഥാർത്ഥമായി ദർശിക്കും കൃത്യമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന്റെ വിവക്ഷയാണിത് 
വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പഠനം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു സംഗതി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ കിട്ടിയാൽ അതിനെ എ ടു സെറ്റ് വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കുക കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ റേഡിയോ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു പണ്ട് ഞാനൊക്കെ വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല കുട്ടികളും റേഡിയോ കുത്തി പൊളിച്ച് നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവരെങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാൻ പക്ഷെ പിന്നീടാണ് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സിറ്റുവേഷൻസ് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക വിശകലനം ചെയ്യാതെ ഒന്നിനെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നിടത്ത് വൻ പരാജയം സംഭവിക്കും എന്ന ഒരു ശാസ്ത്രീയ സത്യവും ഇതിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ഏത് കാര്യമായാലും ഭക്തിയുത സേവനമായാലും ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരുടെ കാര്യമായാലും ഏത് പഠനവും വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നിടത്താണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വസ്തുതകൾ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും അതൊരു ദർശനമായി തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരുകയും ഉണ്ട് ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ട യഥാർത്ഥ ഗീത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോയിൻ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയണം തത്വചിന്താപരങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉദ്ദേശം ജീവിതത്തിൻ്റെ പരമ ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തലാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണെന്നിരിക്കെ എട്ട് പടികൾ താണ്ടി ഒമ്പതാമത്തെ പടി ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണെന്നിരിക്കെ അതിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന രണ്ട് പദ്ധതികളുടെയും അന്തിമ നിർണയത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന രണ്ട് പദ്ധതികൾ അത് സാഖ്യയോഗവും കർമ്മയോഗവും ഭക്തിയുത സേവനവും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും വെച്ചാൽ ഒന്ന് ശാസ്ത്രവും മറ്റൊന്ന് ആത്മീയതയും ശാസ്ത്രവും ആത്മീയതയും രണ്ടു വശത്തു കൂടെ പോകേണ്ടതല്ല ഇനി രണ്ടു വശത്തു കൂടെ പോയാലും എത്തിച്ചേരുന്നത് ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും അത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ ഇത് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ താത്വികമായ ചിന്ത ഒരു തലത്തിൽ വന്ന് ഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് പദ്ധതികളും അന്തിമ നിർണയത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല എൻ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന ഒരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ എൻ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് ഒരു പോയിന്റിലെത്തി മനുഷ്യന് ഗുണഗണം രണ്ടാമത്തത് ചെന്നിട്ട് ആത്മീയത ചെന്ന് അവസാനത്തെ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴും അതും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ടോ സാഖ്യ സിദ്ധാന്തത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഗവേഷണം ജീവസത്ത പരമാത്മാവിൻ്റെ അംശമാണ് സാങ്കയോഗത്തെ വെച്ചാൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വശത്തുകൂടിയുള്ള ഒരു യാത്ര ജീവനുള്ള ഒരു യാത്ര അത് സാഖ്യ സിദ്ധാന്തമാണ് ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തമാണ് അതും നമ്മളെ പരമകാംഷ്ഠയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെതല്ല എന്ന നിഗമനത്തിൽ നമ്മെ എത്തിക്കും ഈ ഇങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്തിൽ എത്തിയാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇതൊരു ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമല്ല ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മീയത തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എത്തിക്കുന്നതാണ് ഈ ശാസ്ത്രവീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാപബോധത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജീവൻ തൻ്റെ സ്വരൂപാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥ ജീവിതാവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണം കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മളിൽ ആലോസരപ്പെടുത്തലുകളും അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരാൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി നല്ലതാണോ ചീത്തതാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആ പ്രവൃത്തിയുടെ ഉൾക്കാം എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്നൊക്കെ ചിലപ്പം പറഞ്ഞേക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉൾക്കാമ്പിനെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൽ കുറേ സത്യങ്ങളും കണ്ടേക്കാം കുറേ വിദ്യകളും കണ്ടേക്കാം നമുക്കറിയാം ജോർജ് ബെർണാഡ്ഷ എന്നുള്ള ശാസ്ത്രകാരൻ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര നന്മകൾ ചെയ്തോളൂ എത്ര തിന്മകളും ചെയ്തു തിന്മകൾ ചെയ്താലും നന്മകൾ ചെയ്താലും നാളെ മനുഷ്യൻ അത് മറക്കും മനുഷ്യൻ വീണ്ടും നിങ്ങളെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങൾ തിന്മകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കെ നിങ്ങളെ ആരാധിക്കാൻ മനുഷ്യനുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ 
ചില മനുഷ്യർ ആ തിന്മകളിൽ അനവധി നന്മകൾ കണ്ടെത്തും അവർ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കും അപ്പോൾ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ സഹജമായ സ്വഭാവമാണ് ആ സഹജമായ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റി നിർത്തലാണ് കൃഷ്ണാവബോധം ഞാനാണ് വലിയവൻ 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 എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്മാറിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയുടെ പേരാണ് കൃഷ്ണാവബോധം ആ ബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും നമ്മളൊന്നും ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ ജനിച്ച ഒരു കൃമികീടത്തെ പോലെ ഒരു ജീവജാലം അത്രമാത്രം കരുതിയാൽ മതി 